भाजी का इन्वेंशन महाराष्ट्र में हुआ था महाराष्ट्र ये एक मराठी डिश है बट आजकल पूरे इंडिया में हर जगह पे ये इजली अवेलेबल है पाव भाजी की द्वारा यहाँ का तो भाजी तो बहुत ही औसम मैं पैंटुई को पाव भाजी के लिए टेन आउट ऑफ टेन देना चाहता हूँ दोस्तों जैसा कि मैंने सुना था पैंटुई में बेसिकली साउथ इंडियन जॉइंट है यहाँ पे इडली डोसा उत्पम और डोसा की तीन चार वैराइटीज़ है आप देख सकते हैं शेजवान मसाला डोसा ऑनियन डोसा टमेटो ऑनियन उत्पम चीज़ ऑनियन उत्पम प्लेन उत्पम बहुत से जो वैराइटीज़ हैं साथ साथ पाव भाजी भी है हाय फूडीज बहुत दिनों से आपके से रूबरू नहीं हुआ तो चलो आज फूड ट्रेंड्स के जरिए आपके दर्शन हो गए आपसे रूबरू हुए और फूड ट्रेंड्स में हम लेके आते हैं रेस्टोरेंट्स के क्या क्या अच्छे मिलते हैं रेस्टोरेंट्स के क्या स्पेशलिटी फूड्स है और किसके कौन से रेस्टोरेंट का कौन सा फूड बहुत अच्छा है उसके बारे में बात करेंगे तो आज मैं आया हूँ द पैंट्री में द पैंट्री साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन जॉइंट है और मैंने ऑर्डर किया है पाव भाजी पाव भाजी तो वैसे महाराष्ट्रियन डिश है तो आप सबको पसंद आती है चलिए एक बार ट्राई करते हैं मेरी पाव भाजी तो लगता है आ गई है लेट्स हैव इट वाओ ये है पाव भाजी दोस्तों मैं बता दूं पाव भाजी का इन्वेंशन महाराष्ट्र में हुआ था महाराष्ट्र ये एक मराठी डिश है बट आजकल पूरे इंडिया में हर जगह पे ये इजली अवेलेबल है पाव भाजी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द पैंट्री में बहुत ही अच्छी है यहाँ इसमें भाजी के साथ ऊपर बटर जो दिख रहा है साथ में ऑनियन है साथ में लेमन का स्लाइस है जो कि मैं डाल देता हूँ हम्म ये लेमन भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है काफ़ी अच्छा इसकी स्मेल भी है और आप देख सकते हैं कि कैसा बटर है पूरा बटरी भाजी आप देख सकते हैं सो so, मैं टेस्ट करूं एक बार टेस्ट करके मैं आपको बताऊं कैसा है फिर मैं आपको और भी आगे रिव्यू दूंगा दोस्तों जैसा कि मैंने सुना था पैंट्री में बेसिकली साउथ इंडियन जॉइंट है यहाँ पे इडली डोसा उत्पम और डोसा की तीन चार वैराइटीज़ है आप देख सकते हैं शेजवान मसाला डोसा ऑनियन डोसा टमेटो ऑनियन उत्पम चीज़ ऑनियन उत्पम प्लेन उत्पम बहुत से जो वैराइटीज़ हैं साथ साथ पाव भाजी भी है पाव भाजी का मैं आपको बता दूँ यार मैं पहले खा लूँ यार हम्म पाव भाजी के मैं आपके आपको बताऊं कि पाव भाजी महाराष्ट्र से की डिश है महाराष्ट्र में उसकी शुरुआत हुई थी शुरुआत कैसे हुई थी वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ शुरुआत हुई थी कि महाराष्ट्र में आ, कपड़े की जो टेक्सटाइल मिल है वहाँ पे वर्कर्स को काफ़ी कुछ मिलता नहीं था तो एक ढाबा था ढाबा में कोई राव जी करके यहाँ के कोई वर्कर्स की छुट्टी हुई लंच ब्रेक हुआ ब्रंच ब्रेक हुआ तो राव जी गए ढाबा में ढाबा में कुछ मिला नहीं उनको ढाबा वाले वो ना बोला कि भैया सब कुछ खत्म हो गया तो देखा उन्होंने आलू कुछ बॉइल्ड पड़े हुए थे कुछ सब्जियां पड़ी हुई थी और साथ में ग्रेवी कुछ बची हुई थी तो राव जी ने उनको आइडिया दिया कि भैया एक काम कीजिए आलू को मैश कर दीजिए सब्जियाँ काट दीजिए जो आपके पास बची हुई है और जो ग्रेवी है उसको मिला दीजिए और भैया जो ढाबे के ओनर ने बोला कि भैया कुछ है तो नहीं आटा तो है नहीं तो कैसे खाएंगे तो उन्होंने बोला कि ये पाव है ना पाव को गर्म कीजिए साथ में बटर डालिए तो ऐसे हुई पाव भाजी की शुरुआत तो पाव भाजी जो है भैया उस टाइम राउत जी की कहने से पाव भाजी जो महाराष्ट्र में बनी और आजकल पूरे इंडिया में काफ़ी ईजली अवेलेबल है पूरे इंडिया के अब्रॉड में भी अमेरिका में भी पाव भाजी मिलता है इवन बड़ी बड़ी कंपनीज ने पाव भाजी के मसाले शुरू कर दिए एम ने पाव भाजी मसाला स्पेशल शुरू कर दिया खैर पाव भाजी की द्वारा यहाँ का तो भाजी तो बहुत ही औसम मैं पैंटुई को पाव भाजी के लिए 
टेन आउट ऑफ टेन देना चाहता हूं और दोस्तों यदि आप मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में आना चाहते हैं तो इस मुझे कमेंट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करिए लकी विनर को मेरे साथ नए में नेक्स्ट फूड ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में आने का मौका मिलेगा और तब तक मैं ये पाव भाजी में एंजॉय करता हूँ है तो वैसे बहुत टेस्टी क्या बोलूँ और मैं खाने के बाद थोड़ा सा पेंट्री का मैं बारे में बताना चाहूँगा कि पेंट्री में इंडोर भी सेटिंग है आउटडोर भी सेटिंग है पीपी कंपाउंड रांची में है ये और बाहर बैठने की भी बहुत अच्छी सुविधा है खाना एकदम नीट एंड क्लीन और जो इसमें भाजी में जो बटर का जो टेस्ट है ना बस मजा आ जाता है यार मजा आ जाता है चलिए मेरी तो पाव भाजी खत्म हो रही है और वैसे पाव भाजी इज अ वेरी हेल्दी डिश क्योंकि इसमें वेजीज होते हैं और आलू रहता है बटर का कॉम्बिनेशन रहता है बटर रहता है उसके अंदर बटर ज्यादा से ज्यादा रहता है तो एंड इसमें हम लोग जितना हो सके हम लोग बटरी ये रहता है और काफ़ी तंदुरुस्ती वाला डिश है ब्रंच ब्रेकफास्ट में लोग खा लेते हैं लंच में भी खा लेते हैं ये वैसे इवनिंग स्नैक भी इसको कहा जाता है जो अगर लंच जिन्होंने नहीं किया है वो लंच एंड इवनिंग एक ही साथ करना तो वो ज़्यादातर पाव भाजी प्रेफर करते हैं महाराष्ट्र में तो हर जगह मिलता है वैसे इंडिया में भी हर जगह आजकल मिलना शुरू हो गया है हमारे रांची में भी हर जगह मिल रहा है तो मैं पाव भाजी इन्जॉय करता हूँ और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप ही बताइएगा कहाँ मिले मुझे कमेंट करें और जो लकी विनर रहेगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे आएगा सो फूड ट्रेंड्स में आज इतना ही मैं दिलबीर चले हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नेक्स्ट हमारे वीडियो में आना है तो ओके थैंक यू बाय बाय ओए बंद कर